എന്തായി മക്കളെ നിങ്ങളുടെ പഠിത്തമൊക്കെ എവിടെ എത്തി ചിലർക്ക് ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് ഇടുന്നുണ്ട് എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ മെസ്സേജ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒന്നും ഓർമ്മ വരാത്തൊരു അവസ്ഥയിലാണ് ടെൻഷൻ ആവുന്നുണ്ട് ചിലർ മെസ്സേജ് ഇടുന്നുണ്ട് ഇനിയും കുറേ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇനിയുള്ള സമയവും നിങ്ങൾ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യുക പക്ഷേ ഒറ്റൊരു കാര്യം ഇന്ന് ഉറക്കില്ലാണ്ടിരുന്ന് പഠിക്കരുത് നമ്മളൊരു പതിനൊന്നര മാക്സിമം പന്ത്രണ്ട് മണി അതിനപ്പുറം ഇരിക്കരുത് കാരണം ഇന്ന് രാത്രി ഉറക്കമില്ലാണ്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ ആകുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചതും കൂടെ ഓർമ്മ വരാത്തൊരു അവസ്ഥയിലെത്തും അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നേരത്തെ ഉറങ്ങുക പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൊക്കെ ഉറങ്ങുക നാലൊരു അഞ്ച് മണി ആറ് മണിക്കൊക്കെ എണീറ്റിട്ട് ബാക്കി എക്സാമിന് ടൈം വരെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് റിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട റിവിഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ന്യൂമറിക്കൽസിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ ന്യൂമറിക്കൽസ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ആ ന്യൂമറിക്കൽസ് മാത്രം ഒന്ന് ചെയ്യുക അതൊക്കെ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സിൽ ചോദിച്ചതാണ് അത് തന്നെയാണ് വാല്യൂ പോലും മാറ്റാണ്ട് ഓരോരോ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡ്യുവൽ നേച്ചറിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് ഇങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഡ്യുവൽ നേച്ചറിൻ്റെ പി വൈ ക്യു ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഡ്യുവൽ നേച്ചറിൻ്റെ ഫുൾ ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തല്ലോ ഫുൾ ടോപ്പിക്ക് ചെയ്തിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ പി വൈ ക്യു ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൈം കിട്ടിയിരുന്നില്ല അപ്പം ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ മെസ്സേജസ് വന്നു ഇങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡ്യുവൽ നേച്ചറിൻ്റെ പി വൈ ക്യു കൂടെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ന്യൂമറിക്കൽസ് ചെയ്തപ്പോൾ ന്യൂമറിക്കൽസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ഡ്യുവൽ നേച്ചറിനകത്ത് നിന്നുള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് അല്ലാണ്ട് തിയറ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതേതൊക്കെയാണെന്നുള്ള ഞാൻ അതിനകത്ത് നിന്ന് പറയാം അത് നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ന്യൂമറിക്കൽസിൽ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ ബാക്കി അതിനകത്ത് ചെയ്യാത്തത് നമുക്കിപ്പോൾ ചെയ്യാം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കുഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് നോക്കാനൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ശരി നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒപ്റ്റൈൻ ഐൻസ്റ്റീൻസ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് എനർജി ഗിവൺ ബൈ ദ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ പ്ലസ് കൈനറ്റിക് എനർജി കെ ഇ മാത്സ് ആണ് അപ്പോൾ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എച്ച് ന്യൂ എന്ന് കൊടുക്കാം എച്ച് ന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സീറോന് വരെ എച്ച് ന്യൂ സീറോ കൊടുക്കാം എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്ലാൻസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പ്ലസ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിനെ അവിടെ നിർത്താം ബാക്കി ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എച്ച് ന്യൂ മൈനസ് എച്ച് ന്യൂ സീറോ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഇൻറ്റു ന്യൂ മൈനസ് ന്യൂ സീറോ എന്ന് എഴുതാം ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സി ബൈ ലാൻഡ ആണ് ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ സ്പീഡ് ബൈ വേവ് ലെങ്ത് ആണ് അപ്പോൾ എച്ച് ഇൻറ്റു സി ബൈ ലാൻഡ മൈനസ് സി ബൈ ലാൻഡ സീറോ ദാറ്റ് ഇസ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇതാണ് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ന്യൂമറിക്കൽസിൻ്റെ വീഡിയോയിലും നോക്കണം കേട്ടോ ന്യൂമറിക്കൽസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ലിങ്ക് ന്യൂമറിക്കൽസിൻ്റെ ഫസ്റ്റിൻ്റെ സെക്കൻഡിൻ്റെ ലിങ്കും കൂടെ ഞാൻ തന്നേക്കാവേ അതൊന്ന് നോക്കിക്കോളാം ഓക്കെ അടുത്തത് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തതാണല്ലോ അല്ലേ അടുത്തത് ഇതും ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ ഇതും നമ്മുടെ ന്യൂമറിക്കൽസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സീഷം മെറ്റലിൻ്റെ പിന്നെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതൊക്കെ പൊട്ടൻഷ്യലൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് യെസ് അടുത്തത് നോക്കൂ When the surface of an alkali metal illuminated with yellow monochromatic light of sufficient frequency, electrons are ejected. State laws of photoelectric emission. This is very important to ask you about laws of photoelectric emission. Now, first of all, during photo emission, the number of photoelectron ejected is directly proportional to the intensity of incident radiation, but independent of frequency. That is, uh, photoelectric current, intensity of radiation is directly dependent on the intensity of radiation. ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റേഡിയേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത നോക്കുക ഫോർ എ ഗിവൺ മെറ്റൽ ദർ എക്സിസ്റ്റ് സഡൻ മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ ഇൻസിഡൻറ്റ്
the photoelectric emission is an instantaneous process that is no time lag between the incidents of the radiation and photo emission valare fast aayittu nadakkunna oru process aanu photoelectric emission light vanna irunadum electron ejection nadakkunadum oru pole aayirikkum adhaayathu threshold frequency il aanengil kada okay adhe idile b part nokkike monochromatic light of frequency 6 into 10 raised to 14 hertz is produced by a laser the power emitted is 2 into 10 raised to minus 3 watt what is the energy of a photon in light beam appo endakka namukku thannittunde frequency thannittunde le frequency nu thannittunde 6 into 10 raised to 14 aanu 6 into 10 raised to 14 hertz nu thannittunde h inde value ariya appo namukku e is equal to h nu cheyuga h endana 6.6 പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ ആണ് എച്ച് ഇൻറ്റു ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എനർജി എത്ര കിട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ജൂൾ എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ വാട്ട് ഈസ് എന ദ പവർ എമിറ്റഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പക്ഷേ അതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല അത് വെറുതെ തന്നതാണ് വാട്ട് ഈസ് എനർജി ഓഫ് എ ഫോട്ടോൺ ഇൻ ലൈറ്റ് ബീം ആണ് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എച്ച് നു എ ആവശ്യമുള്ളൂ അല്ലേ പവറൊക്കെ വെറുതെ തന്നതാണ് നിങ്ങളെ ഒന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടി തന്നതാണ് അപ്പൊ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എച്ച് ഇൻറ്റു ന്യൂ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാങ്സ് കോൺസെന്റ് ആണ് ചിലപ്പോൾ അത് വാല്യൂ തരും അല്ലെങ്കിൽ തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ യെസ് അപ്പൊ അത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മാർച്ചിൽ ചോദിച്ചതാണ് റൈറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദ വേവ് ലെങ് ഓഫ് ഡിബ്രോളി വേവ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് മൂവിംഗ് പാർട്ടിക്കൾ ഡിബ്രോളി വേവിന് ഇക്വേഷൻ എന്താ ലാംഡ ഈക്വൽസ് എച്ച് വൈ പി നമ്മൾ ഞാൻ പ്രോബ്ലം ചെയ്തപ്പം ന്യൂമറിക്കൽസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഒന്ന് ലാംഡ ഈക്വൽസ് എച്ച് ബൈ പി എച്ച് പ്ലാങ്സ് കോൺസെൻ്റ് ആണ് പി മൊമെൻറ്റം ആണ് മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ മൊമെൻറ്റത്തിന് പകരം നമുക്ക് എം ഇൻറ്റു വി എന്ന് കൊടുക്കാം മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ മൊമെൻറ്റത്തിന് പകരം എച്ച് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ടു എം ഇൻറ്റു കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് കൊടുക്കാം മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ എച്ച് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ടു എം ഇ വി എന്ന് കൊടുക്കാം ഇ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഇസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് അപ്പൊ എച്ചും ടു ടു എം ഇ ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വി എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇത്രയും ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ലാംഡയ്ക്ക് റൂട്ട് ഓഫ് വി ആണ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വി വി പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് അപ്പൊ പൊട്ടൻഷ്യൽ തന്നിട്ട് വേവ് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ദൈ ഇക്വേഷൻ അങ്ങ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി തന്നു ലാംഡ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് ആൻഡ്സിൻസ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അടുത്തത് എന്താണ് യൂസിംഗ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഷോ ദാറ്റ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഇഫ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇൻസിഡന്റ് റേഡിയേഷൻ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ത്രഷോൾ ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇൻസിഡന്റ് റേഡിയേഷൻ കുറവാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അപ്പൊ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ സീറോ പ്ലസ് കെ ഇ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് കെ ഇ എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇ ക്ക് പകരം എച്ച് ന്യൂ കൊടുക്കുക എച്ച് ന്യൂ മൈനസ് എച്ച് ന്യൂ സീറോ ഇൻസിഡന്റ് റേഡിയേഷന്റെ ഫ്രീക്വൻസി കുറവാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ഈ ന്യൂ കുറവാണ് ന്യൂ സീറോനെ കാട്ടിലും എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ കിട്ടത്തില്ലേ കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് അങ്ങനെ എനർജിക്ക് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ വരാൻ പാടില്ല അല്ലേ അപ്പൊ എച്ച് ന്യൂ ഷുഡ് ഒരിക്കലും ലെസ് ദാൻ എച്ച് ന്യൂ സീറോ വരാൻ പറ്റത്തില്ല എച്ച് ന്യൂ സീറോ ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും സോറി എച്ച് ന്യൂ ന്യൂ സീറോ ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും എച്ച് ന്യൂവിനെക്കാട്ടിലും കുറവ് വരേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ കനറ്റിക് എനർജി പോസിറ്റീവ് ആകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എച്ച് ന്യൂ മൈനസ് എച്ച് ന്യൂ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആകണമെങ്കിൽ എച്ച് ന്യൂ കൂടുതലായിരിക്കണം അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓക്കെ അടുത്തത് മൊമെൻറ്റം ഓഫ് എ ഫോട്ടോൺ വിത്ത് വേവ് ലെങ്ത് ലാംഡ എസ് എച്ച് ബൈ ലാംഡ മൊമെൻറ്റം എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ബൈ പി ആ ദേ ഫോർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ലാംഡ അല്ലേ എച്ച് ബൈ ലാംഡ അടുത്തത് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് ഇസ് ദ എമിഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം സർട്ടൻ മെറ്റൽ സർഫസസ് വെൻ ദ ആർ എക്സ്പോസ് ടു ലൈഫ് സ്റ്റേറ്റ് എനി ടു ലോസ്
the definition under at a certain critical value of the negative potential of the collector, the photoelectric current becomes zero. That is, the electrons in the motion stop on the current stop by. This potential is stopping potential. The collector is the anode. That is, the anode is the positive potential. The electrons are ejected. But we have a negative potential. We have a reversible switch. We have to explain the Hall-Rush and Leonard experiment. We have to experimentally study it. Photons are electrically neutral. What is meant by threshold frequency of a photosensitive metal? And then, the minimum frequency of the radiation incident on a metal surface below which there is no photoelectric emission is called threshold frequency. That is, one particular frequency in the electrons ejected out. That frequency is threshold frequency. Draw the graph showing the variation of stopping potential with the frequency. Stopping potential and frequency are directly proportional. What is the reason why this is not going to happen? Because if a particular frequency is ejected, the electrons are ejected. If the electrons are ejected, the stopping potential is not going to happen. So, this is not going to happen. 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 So, this is the graph. Next question. A photon of frequency nu has a moment associated with it. If C is the velocity of light, the momentum of photon is. So, we call lambda h by p. So, P is equal to h by lambda. So, we call it nu in the C in terms of lambda. So, we call it speed v is equal to frequency into lambda. V equals nu lambda. So, lambda is equal to v by nu. So, we call it c by nu. So, we call it c by nu. Lambda equal C by nu. That is equal to H by lambda equal viral C by nu. Nu model like you can do H nu by C. That's the answer. That's the answer. Then, let's go to the next question. Okay. Okay. That's the question. A minimum amount of energy is required to remove an electron from a metal surface. Name the minimum energy required. And that energy is called work function. Name chain and parnit loo pashan the definition of the padichu loo It is a minimum energy which is just sufficient to liberate electrons from the surface of the metal with zero velocity Okay, electrons in a eject take an avishim at la energy This is a photoelectric equation padikya loo ila ariya amna nukk Inni, randai thirvathi moon the model ni chocha question aana Inni nammal numericals in the kootat ila chayithi tundu Adho onna control loo ato Adho bole explain work function we innu march randai thirvathi moon the ni chocha thana Minimum amount of energy required to eject an electron from the surface of a metal is called work function. If phi zero is represented, that is the value h nu zero is the Planck's constant and nu zero is the threshold frequency. So, this is the dual nature of the previous year questions. If you learn the dual nature, you will learn the laws of photoelectric emission. You will learn the graph. That is the laws of photoelectric emission. Photoelectric current does not depend on the frequency, it depends only on the intensity of radiation. That is, stopping potential depends only on the frequency, does not depend on the intensity of radiation. Then, threshold frequency is what is, work function is what is, Einstein's photoelectric equation is what is, Lebrolis wavelength equation is what is, इतने उल्लू बढ़ क्या ना इधर ड्यूअल नेचर ले इंदर ड पल्ले इतना पटना बढ़ चुके हैं ना द अब हम इन्हीं ड्यूअल नेचर टेंशन नहीं ले लो अब तो हमारा नया ते आटम्स और न्यूक्लियस सेमीकंडक्टर्स और नाला इम्पोर्टेंट आइटम ला क्वेश्चंस वाइन द पीवाई क्यों चेंज इट उन्नद पहले लार कुन ड्यूअल नेचर आइटम्स और न्यूक्लियस सेमीकंडक्टर्स अच्छे आना इंग्रह टफ़ बारे यार अलग है अपन आल चैप्टर्स नम्बर चेंज करें नहीं चंडा का टॉ इन्हें मिसेन है ओरे वीडियो उनका तारना नल आग्रह अंडे पच्चे आन no, we will be able to do that. Okay, so we will see you in the next video. Bye.